আসসালামু আলাইকুম তোমাদের সবাইকে কি অবস্থা সবার সবাই কেমন আছো আজকে তোমাদের সাথে ফিনান্স ক্লাস নিয়ে আমি আছি ইমরান জামান শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজকে আমরা ফিনান্সের এমন কিছু কোয়েশ্চেন দেখব যেগুলো তোমাদের সামনে এসএসসি পরীক্ষা এবং এসএসসি পরবর্তী যে অ্যাডমিশন পরীক্ষা আছে সেখানে আসার মতো একটা সম্ভাবনা থাকে তো চলো আমরা কথা না বাড়ি আমাদের ক্লাসে চলে যাই আমরা ফিনান্সের যে টপিকগুলো আজকে নিয়েছি এগুলো তোমাদের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তোমরা হচ্ছে একটু মনোযোগ দিয়ে এই কোয়েশ্চেনগুলো দেখো ফার্স্টে আমাদের দেখি আমাদের কোয়েশ্চেনটা কি আছে ফার্স্টে দেখো বলা হয়েছে যে নিচের কোনটি ফার্মের নগদ আন্তঃপ্রবাহ অর্থাৎ আমার ফার্মের ক্ষেত্রে নগদ আন্তঃপ্রবাহ ঘটাবে নিচের কোন অপশনটির মাধ্যমে তো এখানে অপশনগুলো দেখি প্রাপ্য বিলের হ্রাস প্রাপ্য বিলের বৃদ্ধি প্রদয় বিলের হ্রাস প্রদয় সুদের হ্রাস এই যে চারটা অপশন আছে এখানে যে কোনো একটা অপশনের মাধ্যমে তুমি যদি ব্যাখ্যাটা বুঝতে পারো সহজে আমি ব্যাখ্যাটা দিয়ে দিব একটা অপশনের মাধ্যমে তোমার ফার্মের নগদ আন্তঃপ্রবাহ ঘটবে তো এইখানে আমরা দেখি আমাদের অপশনগুলো কী কী আছে দেখো ফার্স্টেই বলা হয়েছে বিলের হ্রাস একটা বিলের হ্রাস হয়েছে অপরদিকে প্রাপ্য বিলের বৃদ্ধি হয়েছে এখানে কিন্তু নগদ অর্থের আগমন এরকম কিছু বলে নাই বৃদ্ধি বলে নাই বিলের বৃদ্ধি বলেছে পরবর্তীতে প্রদেয় বিলের হ্রাস বলেছে প্রদেয় সুদের হ্রাস বলেছে আচ্ছা এখানে আমাদের সঠিক উত্তরটা আমরা দেখি এবং আমরা এটা উত্তরটা কেন হলো সেটার বিশ্লেষণও তোমাদের সামনে করে দেব এখন এইখানে দেখো আমাদের সঠিক উত্তরটা হচ্ছে প্রাপ্য বিলের হ্রাস এখন এই প্রাপ্য বিলের হ্রাসের মাধ্যমে আমার প্রতিষ্ঠানের নগদ আন্তঃপ্রবাহ কীভাবে হয় সেই বিষয়টা আমরা তোমাকে বোঝাবো এখানে দেখো ফার্স্টেই আমরা দেখি আমার নগদ আন্তঃপ্রবাহের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ আমার প্রতিষ্ঠানে নগদ টাকা আসবে ক্যাশ আসবে তাহলে এইখানে আমার কাছে যে প্রাপ্য বিলটা আছে এই বিলটা যদি আমি কোনো একটা ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কে নিয়ে যাই কিংবা কারো কাছে বিক্রি করে দেই তাহলে দেখো আমার বিলটা চলে যাচ্ছে বিনিময়ে কিন্তু সেই ব্যক্তি আমাকে নগদ অর্থ দিচ্ছে তাহলে কি হলো আমার বিলটা চলে যাচ্ছে এবং বিনিময়ে আমার কাছে নগদ ক্যাশ টাকা আসছে তো এই যে টাকাটা আসছে এটা আমার ফার্মের কিন্তু একটা নগদ আন্তঃপ্রবাহ হচ্ছে তো এই দিকে আমার প্রাপ্য বিলের হ্রাস হচ্ছে কিন্তু আমার কাছে টাকা আসছে এই জন্য আমাদের এটার উত্তর হয়েছে প্রাপ্য বিলের হ্রাস একটা ফার্মের নগদ আন্তঃপ্রবাহ ঘটায় ঠিক আছে ক্লিয়ার তাহলে আমরা পরবর্তী কোয়েশনে যাই পরবর্তী কোয়েশনে দেখো বলা হয়েছে নিচের কোনটি আর্থিক বিশ্লেষণের একটি কৌশল অর্থাৎ আমরা যারা ফিনান্সের বইগুলো একটু খেয়াল করে পড়েছি আমরা দেখব আর্থিক বিশ্লেষণ অধ্যায়ে যখন আমরা যাই সেখানে কয়েকটা কৌশলের কথা বলা আছে তো এইখানে আমরা কৌশলগুলো যদি একটু মনে রাখি দেখো এখানে আমরা অপশনগুলো আছে অর্থের সময় মূল্য নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণ মূলধন বাজেটিং সিকিউরিটিস বিশ্লেষণ এখন আর্থিক বিশ্লেষণের কৌশল হিসেবে গণ্য হবে কোনটি অর্থের সময় মূল্য হবে নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণ হবে মূলধন বাজেটিং সিকিউরিটিস বিশ্লেষণ এই প্রশ্নটা খুবই সহজ তোমরা যদি একটু আর্থিক বিশ্লেষণ অধ্যায়টা পড়ে থাকো সেখানে একদম ডিরেক্ট দেওয়া আছে যে আর্থিক বিশ্লেষণের কৌশল হিসেবে গণ্য হবে কোনটি তাহলে আমরা এখানে দেখি চারটার মধ্যে আমাদের নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণ যে বিষয়টা আছে এটা হচ্ছে আমাদের আর্থিক বিশ্লেষণের একটা কৌশল হিসাবে গণ্য হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা পরবর্তী কোয়েশনে যেতে পারি আমরা পরবর্তী কোয়েশনটা দেখি ব্রিজ লোন কি এটা হচ্ছে তোমাদের একটা শর্ট টার্ম এটা হচ্ছে তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট বলতে পারো কোনো এই ধরনের ইউনিক কোয়েশন তোমাদের মাঝে মধ্যে কয়েকটা হয়ে থাকে তো এখানে ব্রিজ লোন কি এখানে ফার্স্টে বলা হয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন স্বল্পমেয়াদি ঋণ দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বন্ধকি ঋণ না ব্রিজ তৈরির জন্য ঋণ অনেকে ব্রিজ লোন এটা দেখে মনে করবে যে না এটা ব্রিজ তৈরির জন্য কোনো ঋণ মনে হয় আচ্ছা এখানে আমি অপশনগুলো দেখো অন্তর্বর্তীকালীন স্বল্প মেয়াদি ঋণ একটা বিষয় হচ্ছে স্বল্প মেয়াদি ঋণ একটা বিষয় হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ আর একটা হচ্ছে বন্ধকি এবং হচ্ছে ব্রিজ তৈরির জন্য ঋণ এখন তোমরা যদি একটু ফিনান্সটা ভালোভাবে খেয়াল করো অ্যানালাইজ করো ব্রিজ লোন বিষয়টা হচ্ছে একটা স্বল্প মেয়াদি ঋণ তাহলে এইখানে আমরা যদি উত্তরগুলো দেখি আমাদের স্বল্প মেয়াদি ঋণ টাইপ কোথায় আছে ফার্স্টেই দেখো এখানে বলা হয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন স্বল্প মেয়াদি ঋণ অর্থাৎ ব্রিজ লোন আর পরবর্তীতে আছে দেখো দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বন্ধ কিরিন এবং ব্রিজ তৈরির জন্য ঋণ এটা তো একদম বাদ ব্রিজ তৈরির জন্য ঋণ এটা হবেই না তো তিনটার মধ্যে যদি আমরা চিন্তা করি আমাদের স্বল্প মেয়াদি ঋণ কিন্তু এখানে আছে তো ব্রিজ লোনটা স্বল্প মেয়াদি এক ধরনের ঋণ বলা হয়ে থাকে তাহলে এটা আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে অন্তর্বর্তীকালীন স্বল্প মেয়াদি ঋণ ক্লিয়ার পরবর্তীতে দেখি আমরা দেখো চার নম্বর কোয়েশনে বলা হয়েছে কোন প্রকল্পে নগদ প্রবাহ সমূহ একে অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় আচ্ছা এখানে যে প্রকল্পগুলো আছে এখানে কোন প্রকল্পের নগদ প্রবাহ কিংবা কোন প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে নগদ প্রবাহ একে অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় এখানে অপশনগুলো কী কী আছে দেখো নির্ভরশীল প্রকল্প স্বাধীন প্রকল্প পরস্পর বর্জনশীল প্রকল্প এবং কোনোটিই ন
non discounted capital budgeting system ba technique which one is the non discounted capital budgeting uh, budgeting technique ekhane first e bola hoyeche payback period ba pbp pore boleche net present value npv jeta ke boli amra poroborti hoyeche capital rationing ebong profitability index ekhon ei je non discounted capital budgeting system ba technique jodi dhoro ekhane amader uttor hobe kon ta sadharonoto non discounted jeta sathe related eta hocche amader pbp অর্থাৎ পে ব্যাক পিরিয়ড এই পে ব্যাক পিরিয়ডের সাথে নন ডিসকাউন্টেড ক্যাপিটাল বাজেটিং টেকনিক বলা হয়ে থাকে এটাকে তাহলে আমাদের উত্তর হবে ক অর্থাৎ পে ব্যাক পিরিয়ড ক্লিয়ার আচ্ছা আমরা পরবর্তীতে যাই দেখো এখানে বলা হয়েছে গড় মুনাফার হার বের করার সময় নিট মুনাফাকে গড় মুনাফার হার বের করার সময় নিট মুনাফাকে কি দিয়ে ভাগ দিতে হয় তাহলে আমরা যখন গড় মুনাফার হার অর্থাৎ আমরা যখন এটার সূত্রটা করি সেখানে আমাদের চলে আসে যে আমরা যখন গড় মুনাফার হার বের করতে যাই তখন নিট মুনাফাকে গড় বিনিয়োগ দিয়ে ভাগ দেয় মোট বিনিয়োগ দিয়ে ভাগ দেয় প্রাথমিক বিনিয়োগ দিয়ে ভাগ দেয় না নিট বিনিয়োগ দিয়ে ভাগ দেয় তো এখানে আমরা যখন সূত্রটা বের করি আমরা তখনই করি যে গড় মুনাফার হার ইজিকাল টু নিট মুনাফাকে আমরা কি দিয়ে ভাগ দিই গড় বিনিয়োগ দিয়ে অলওয়েজ নিট মুনাফা যেটা থাকবে সেটাকে আমরা গড় বিনিয়োগ দিয়ে ভাগ দিয়ে দিই তাহলে হচ্ছে আমাদের গড় মুনাফার হারটা বের হয়ে যায় তাহলে এখানে আমাদের সঠিক উত্তরটা কি গড় বিনিয়োগ ঠিক আছে গড় বিনিয়োগ দিয়ে আমরা ভাগ করে দিই নিট মুনাফকে যদি গড় বিনিয়োগ দিয়ে ভাগ করে দিই আমাদের গড় মুনাফার হারটা ইজিলি বের হয়ে আসে ঠিক আছে আচ্ছা পরবর্তীতে দেখো এখানে বলা হয়েছে যে আই আর আর মূলধন ব্যয় হতে কম হলে বিনিয়োগ প্রকল্প কি হবে অর্থাৎ এটা কাইন্ড অফ তোমার সিদ্ধান্ত গ্রহণের মতো তোমরা যখন একটা এগুলো টার্ম পড়ো তখন প্রত্যেকটা শেষে দেখবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিছু নীতি থাকে তো এই যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সেখান থেকে এখানে আসছে যে আই আর আর আই আর আর মিনস কি ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন এটা যদি মূলধন ব্যয় হতে কম হয় সেক্ষেত্রে বিনিয়োগ প্রকল্পটা কি গ্রহণ করা উচিত বর্জন করা উচিত না হচ্ছে প্রকল্পের যে বিনিয়োগকারী আছে তার উপর ডিপেন্ড করবে এটা আমরা দেখবো এখানে তাহলে এখানে আমরা জানি সিদ্ধান্ত গ্রহণ নীতি অনুযায়ী আমরা এটা বলতে পারি সাধারণত আই আর আর মূলধন ব্যয় হতে কম হলে বিনিয়োগটা কি করতে হবে বিনিয়োগটা বর্জন করতে হবে তাহলে এখানে আমাদের দেখো একটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা কতগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ বুঝতে পারি দেখো ফার্স্টে বলা হয়েছে মূলধন ব্যয় হতে কম হলে সেটা আমরা বর্জন করব তাহলে এটা কিন্তু আমরা বিপরীত করতে পারি মূলধন ব্যয় হতে যদি আমরা বলতাম বেশি হতো যদি বেশি বলতাম তাহলে আমাদের গ্রহণ করা উচিত এটা হতো আনসার ঠিক আছে আমাদের যদি মূলধন ব্যয় হতে আয় আর কম হয় সেক্ষেত্রে আমরা বর্জন করব আর যদি মূলধন ব্যয় হতে বেশি হয় সেক্ষেত্রে আমরা এটা গ্রহণ করব ঠিক আছে ক্লিয়ার এই দুইটা আচ্ছা পরবর্তীতে দেখো এখানে কি বলা হয়েছে যে নিচের উৎসসমূহের মধ্যে কোনটির অর্থায়নের খরচ সর্বাধিক অর্থাৎ এখানে যে উৎসগুলো আছে এখানে কোনগুলোর উৎসের খরচ সর্বাধিক হয়ে থাকে দেখো ফার্স্টই বলা হয়েছে ডিভেঞ্চার ক্ষতে বলা হয়েছে বন্ড গত বলা হয়েছে সংরক্ষিত মুনাফা ঘতে বলা হয়েছে সাধারণ শেয়ার এখন এখানে আমাদের ডিভেঞ্চার আছে বন্ড আছে সংরক্ষিত মুনাফা আছে সাধারণ শেয়ার আছে এই যে অপশনগুলো আছে এখানে কোন অর্থায়নের খরচটা সর্বাধিক হয়ে থাকে আমরা যখন এগুলোর বেসিক কনসেপ্ট নেই ধারণা নেই তখনই আমরা কিন্তু দেখি এখানে লিখা থাকে যে আমাদের সাধারণত সাধারণ শেয়ার যে বিষয়টা আছে এটার খরচটা সর্বাধিক হয়ে থাকে এবং এটা থেকে যে প্রাপ্ত আয় সেটাও তোমার অনিশ্চিত হয়ে থাকে এখানে তোমরা আবার বলতে পারো ঝুঁকি বেশি হতে পারে অর্থাৎ এই যে শেয়ারগুলো আছে আমাদের ডিভেঞ্চার বন্ড যেগুলো আছে এগুলোর বৈশিষ্ট্য যদি এগুলো তোমরা একটু পড়ো তাহলে দেখবো এখান থেকে তোমাদের অনেক ধরনের কোয়েশন কমন পড়ছে ঠিক আছে তাহলে এখানে আমাদের অর্থনের খরচ সর্বাধিক হিসেবে বিবেচিত হবে সাধারণ শেয়ার ক্লিয়ার আচ্ছা আমাদের দেখাও প্রো উইথ স্বাধীন যে পেজটা আছে এখানে ঢাকা ইউনিভার্সিটির জন্য সি ইউনিটের জন্য একটা কোর্স বর্তমানে চলছে তোমরা যারা হচ্ছে এসএসসি পরীক্ষা দেওয়া প্লাস হচ্ছে অ্যাডমিশন ক্যান্ডিডেট যারা পরবর্তীতে সবার জন্য এটা উপকারী ফার্স্টে দেখো এখানে আমাদের বাংলার জন্য বিশটি ক্লাস রয়েছে ইংলিশের জন্য বিশটি রয়েছে হিসাব বিজ্ঞানের জন্য বিশটি ব্যবসা সংগঠন ব্যবস্থাপনা ম্যানেজমেন্টের জন্য পনেরোটি ফিনান্সের জন্য আছে পনেরোটি এবং মার্কেটিং বা উৎপাদন ব্যবস্থাপনা যেটা সেটার জন্য আছে পনেরোটি আমাদের এই কোর্সে ক্লাস অলরেডি চলছে এখানে তোমার ফাইনাল মডেল টেস্ট লাস্ট তুমি হচ্ছে বিশটা মডেল টেস্ট এখানে তোমার জন্য রেডি আছে আমাদের এই কোর্স ফিট হচ্ছে মাত্র তিন হাজার টাকা তোমরা যারা যারা হচ্ছে আমাদের এই সি ইউনিট কোর্সে ভর্তি হতে চাও তারা হচ্ছে নিম্নলিখিত এই যে নাম্বারগুলো আছে এগুলোতে কল দিয়ে তোমরা হচ্ছে এই কোর্সের ডিটেলস আরও জানতে পারবা তোমরা হচ্ছে ভর্তি হওয়ার প্রসেসটা কি সেটাও জানতে পারবা ঠিক আছে তাহলে আমি পরবর্তী পেজে যাই আচ্ছা আরেকটা কথা তোমরা হচ্ছে যারা এই কোর্সে ভর্তি হবা 
তোমরা হচ্ছে দেখো তোমরা কিন্তু আলটিমেটলি এইচএসসি দেওয়ার পর কি হবে অ্যাডমিশন যে পরীক্ষাটা আছে সেটা সম্মুখীন হওয়া লাগবে সেখানে কিন্তু তোমাদের একটা বিস্তর পড়ালেখা করা লাগে তো তোমরা এখন থেকে যদি এই কোর্সে ভর্তি হও তোমাদের কিন্তু অ্যাটলিস্ট থার্টি পারসেন্ট প্রিপারেশন হয়ে যাবে কারণ আমরা যে বেজ নিয়ে পড়াই তোমরা হচ্ছে এখানে দেখবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনেক কোয়েশন আছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্লাস এই কোয়েশনগুলোর মধ্যে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট তোমাদের এইচএসসি পরীক্ষায় আসার মতো সেই বিষয়গুলোও নিয়ে আমরা আলোচনা করি তো তোমরা হচ্ছে এই কোর্সে যদি ভর্তি হও তোমাদের হচ্ছে অ্যাডভান্স একটা প্রিপারেশন হয়ে যাবে আমি আশা করছি ঠিক আছে তাহলে আমরা পরবর্তীতে যাই দেখো এখানে বলা হয়েছে শেয়ার বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত আয়কে কি বলে এটা হচ্ছে অত্যন্ত সহজ একটা কোয়েশন একটা বেসিক কোয়েশন তোমাদের সব জায়গায় দেখবা কিছু কোয়েশন এমন থাকবে যেগুলো আমরা সবাই পারি সবাই সহজে আনসার করতে পারি তাহলে শেয়ার বিনিয়োগ থেকে যে প্রাপ্ত আয়টা হয় শেয়ার থেকে যে প্রাপ্ত আয়টা হয় সেটাকে আমরা কি বলি শেয়ার থেকে আয় হলে সেটাকে আমরা লভ্যাংশ বলে থাকি কি শেয়ার থেকে যে আয়টা হবে সেটাকে আমরা লভ্যাংশ বলি শেয়ারের সাথে লভ্যাংশ রিলেটেড তাহলে শেয়ার থেকে যে আয়টা হয়ে থাকে সেটাকে আমরা কি বলি লভ্যাংশ বলি ক্লিয়ার আচ্ছা পরবর্তীতে দেখা বলা হয়েছে বাজার নির্ধারিত যে সুদের হার আছে বাজার নির্ধারিত যে সুদের হার আছে এবং বন্ডের মূল্যের মধ্যে বন্ডের মূল্য দুইটা বিষয় একটা হচ্ছে বাজার নির্ধারিত সুদের হার একটা হচ্ছে বন্ডের মূল্য এই দুইটার মধ্যে কোন ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান এখন এটা দেখো ডাবি উনিশ বিশ অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উনিশ বিশ সেশনে এই কোয়েশনটা আসছিল তোমাদের ফিনান্সে দেখবা সম্পর্ক রিলেটেড অনেকগুলো কোয়েশন আছে তোমরা প্রথম অধ্যায় বলো দ্বিতীয় বলো তৃতীয় বলো এবং পরবর্তী যে অধ্যায়গুলো আছে সবগুলোতে সম্পর্ক রিলেটেড একটা একটার সাথে কেমন সম্পর্ক ধনাত্মক ঋণাত্মক বিপরীতমুখী এই ধরনের সম্পর্ক রিলেটেড যে কোয়েশনগুলো আছে এগুলো তোমাদের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তোমরা এই যে সম্পর্ক রিলেটেড কোয়েশনগুলো আছে এগুলো একটু ভালোভাবে খেয়াল করবা এবং এখান থেকে তোমরা শিওর থাকবা তোমাদের যে এইসএসসি পরীক্ষা হয় কিংবা পরবর্তীতে যখন অ্যাডমিশন পরীক্ষায় তোমরা বসবা তখন এখান থেকে একটা থেকে দুইটা কোয়েশন তোমরা মাস্ট পাবা তাহলে তোমাদের কাজ কি তোমরা এখন থেকে যদি তোমাদের বইয়ে সম্পর্ক রিলেটেড যে কোয়েশনগুলো আছে একটার সাথে একটা কী সম্পর্ক বা রিলেশন কি সেই কোয়েশনগুলো ভালোভাবে মনে রাখতে পারো তোমরা হচ্ছে প্রতিযোগিতায় অনেকটা এগিয়ে থাকবা তাহলে এখানে দেখো আমাদের বলা হয়েছে সুদের হার একটা বিষয় বাজার নির্ধারিত আরেকটা হচ্ছে বন্ডের মূল্য এই দুইটার মধ্যে সম্পর্ক কি এই দুইটার মধ্যে সাধারণত ঋণাত্মক সম্পর্ক এই দুইটার মধ্যে আমরা জানি ঋণাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান ঠিক আছে ক্লিয়ার তো আজকে তোমাদের জন্য ফিনান্সের আমাদের এই ক্লাসটাই ছিল আশা করি সবার ক্লাসটা বুঝতে পেরেছো ভালো লেগেছো ভালো লেগেছে পরবর্তী ক্লাসে আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ